Nós abrimos aqui mais uma edição do programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando em detalhes sobre uma medida considerada drástica. Bauru passa a ter rodízio no abastecimento de água a cada 24 horas em alguns pontos da cidade. Bom, nosso convidado por telefone aqui no programa é o Elton Oliveira. Ele é diretor de controle de perdas do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, e vai explicar para a gente de forma operacional como é que vai funcionar esse racionamento, né? esse, esse rodízio no fornecimento de água aqui na cidade. Elton, obrigado pela entrevista, viu, por ter aceito o convite para falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade também. Elton, a justificativa para essa medida considerada drástica, como eu disse, está relacionada, segundo o DAI, ao período de estiagem né, e também à falta de chuvas aqui na nossa região. De que, de que forma essa situação acabou afetando o sistema de produção de água na cidade? Então, Lidiane, é, com a falta de chuva né, e o distanciamento né, dessa, dessa data aí, que nós tivemos em agosto, apenas uma, uma chuva torrencial que é, nos deu um maior fôlego né, em relação ao ano passado, é, o período de estiagem ele está bem assim, afetando diretamente a nossa captação que o da ele tem dois mananciais, um superficial e um subterrâneo. O nosso superficial ele vem é, água do Rio Batalha e a nossa captação ela está com um nível bem abaixo do que a gente considera como ideal. Né? O ideal é 3,20, 3 metros e 20 e atualmente é, essa, esse, essa medida ela está chegando a, a 2,23, 2,22. E isso, para a gente, em nível de captação e fornecimento dessa água, é, já nos leva a uma tendência de ter que solicitar para a população um, um consumo bem mais consciente já, que a gente já solicita normalmente, né? pra, e para evitar grandes transtornos, uma vez que o, o Rio Batalha ele tem a capacidade de distribuição de hoje aproximadamente 35%, que nós já realizamos algumas obras que destinaram água de poços para algumas regiões que antes era abastecido pelo Batalha também. Então, é uma medida para evitar um, uma, uma descida muito rápida nessa metragem na, dentro dessa lagoa que a gente tem à disposição. Hoje, quais são os bairros da cidade? Quais são as regiões abastecidas exclusivamente pelo Rio Batalha? Olha, exclusivamente nós temos a região que a gente chama de Vila Falcão, Ouro Verde, tá? A parte central aqui, Vila Universitária, a parte aqui do, do Estoril 2, é, a parte centro também. E indiretamente nós temos as regiões do Bela Vista, tá? E também Jardim Panorama, a cobertura do, do é, reservatório Shopping, que fica pro, é, próximo às Nações Unidas. E essas duas situações, elas não sofrem diretamente, porém a gente pede também que os moradores dessas áreas é, façam um consumo racional para evitar maiores transtornos, uma vez que é, poços é, fazem o um complemento do abastecimento nessas áreas. Exclusivo, então, nós temos Ouro Verde, é, Vila Falcão e a parte do centro aqui. Com exceção da área central, os outros locais são praticamente bairros, bairros residenciais, né, Elton? Praticamente, praticamente, com grande densidade né, de populacional. Então, são áreas é, antigas na cidade também, com grande número de pessoas, né, que o consumo realmente é de grande impacto. Hoje, em torno de 130 mil pessoas englobam essas áreas que eu citei anteriormente. Por isso que o ideal é que nós temos uma participação efetiva da população, né, evitando desperdício, como a gente já tem verificado em, em campo com os nossos fiscais. Né. É, infelizmente, isso é, um, é rotineiro, o uso de limpeza de calçada, lavagem de carro. Então, com certeza, um apoio da população ela vai ser muito bem-vinda né, para a gente conseguir preservar o nosso manancial e assim, quando retornar ao período de chuva, a gente passa sem ter que se estender né, o rodízio dessa distribuição. 
quando você fala ainda sobre essa questão do perfil do consumo de água nessas regiões, né? Nós começamos a entrevista falando sobre esse período muito prolongado de estiagem. Nós quase não tivemos inverno, então inverno muito quente e seco aqui na cidade de Bauru, baixa a umidade relativa do ar, mas e a pandemia, que acabou confinando as pessoas por muito mais tempo dentro de, de casa, também teve impactos na quantidade de água consumida de uma forma geral aqui na cidade? Sim, Lidiane. É, eu fiz um estudo na cidade como um todo, né? Então, nós tivemos um, um acréscimo de consumo em torno de 4% entre uh, abril, maio e em junho quase 7%. Então, consideravelmente, é, com as pessoas em casa, né, tomando banho, mais fazendo higienizações, é, nós tivemos um, um grande consumo. Consequentemente, né, um, os mananciais estão praticamente sobrecarregados, né? Agora, uh, Elton, operacionalmente, como é que vai funcionar a alternância desse abastecimento? Existe um tempo até o trabalho de reversão do sistema, né, para que um bairro deixe de ser abastecido de forma temporária e outro passe a contar com a distribuição de água, com o um serviço novamente? Sim. É, o princípio do, da alternância, na verdade, a gente tem ciclos de 24 horas, então, já iniciado nessa semana, é uma parte do bairro é, já é abastecido, 24 horas, o outro lado da cidade, que é a parte do centro, fica sem esse abastecimento direto. Ele fica só, na verdade, com a reservação particular de cada um que nós solicitamos, até com, de acordo com a BNT, uma reservação própria das residências, comércios, que fazem a cobertura do consumo diário, né? Per capita em torno de 160 a 200 litros por dia por pessoa. Então, isso já é uma recomendação que a gente já se aplica. Então, com essa alternância, 24 horas o abastecimento é direcionado para os bairros, Vila Falcão, Rio Verde e adjacências. É, e, a, posteriormente, no outro dia, 24 horas é direcionado para a parte central. É, eu... E é claro que com o retorno do, do direcionamento pra, pra, para os bairros ou o centro, ele, de certa forma, nunca é de imediato, né? Até porque quando você tem um consumo, as redes, ela, ela perde essa carga na rede e até, na verdade, ela fazer um preenchimento é que a gente tem ainda um tempo para chegar essa água na, 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 nas residências. Então, é, mais uma vez, o a reservação particular, ela vai ajudar muito nesse momento. Eu ia até te fazer uma pergunta com relação a esse período né, de rodízio de 24 horas, porque é um período extenso, afeta né, de forma incisiva o dia a dia das pessoas, seja para tomar banho, para cozinhar, né, enfim, é, afeta a limpeza dentro de casa de uma forma geral. E aí você destacou então que o critério, e eu ia te perguntar por que a decisão das 24 horas, né, e não um tempo de repente mais reduzido para fazer essa reversão no abastecimento, é, foi uma decisão baseada em critérios técnicos mesmo. Justamente, Diane. É, Para você ter uma ideia, no início da semana, na verdade, na semana passada, a gente estava com um nível de entre 2,68 no começo da semana. Dessa semana, nós já estávamos em, em 2,33. E e né? Então, é, a gente estava numa média de, abaixa, de rebaixamento de nível em torno de 10 centímetros. Tá? É, já temos informações que nessa, nessa primeiro momento de rodízio, o, a gente conseguiu segurar esse nível e, e já reduzir para apenas um, um, um centímetro. Então, isso já é um dado muito importante. E, basicamente, a estratégia ela se baseou realmente na condição que nós estávamos na Lagoa. Né? Nós já vínhamos, desde maio, né, porque essa estiagem ela já teve um início, como você disse, né, o inverno nosso foi totalmente descaracterizado. Então, é, muitas é, chuvas aguardadas não vieram né, e, e, basicamente, nós já iniciamos uma redução dessa captação, né, desligando bomba, para realmente já reduzir a vazão para tratamento e distribuição, isso já desde maio. Né? Em torno de 10% nós já vimos captando a, a menos na Lagoa Nossa do Batalha. E isso também colaborou a gente fazer todo um equilíbrio na distribuição até esse momento. 
Porém, um acumulado de falta de chuva, ela, ela despertou em nós, aqui técnicos e engenheiros, a necessidade de uma ação mais, mais assim, intensa, vamos dizer assim. E essa ação, além de ser emergencial, o DAI destaca que é temporária. Vocês têm ideia da duração desse rodízio e de um esperado reequilíbrio do sistema, Elton? Então, Lidiane, nós temos ah, já algumas previsões de chuva nas, nos próximos dias e, e realmente ela tá, essa redução no rodízio está tá totalmente diretamente ligada né, à questão das chuvas. Né? O manancial que ele, é, ele, ele tem a sua recuperação conforme as águas aí das chuvas. É, algumas ações, como eu disse lá no início, já foram tomadas, que foram áreas que eram abrangidas pelo Batalha, né? se você pegar o Parque das Nações, parte ali do Tivo, a parte sul, e Jardim América e também Geisel, né? Então, dois postos que nós tínhamos novos, no final do ano passado, nós perfuramos, que já fez uma distribuição diferenciada, de, destinando para algumas áreas que eram da cobertura do Batalha, essa água através do, do manancial subterrâneo, que é o nosso aquífero Guarani. Né? Algumas outras ações já estão sendo tomadas também, como a redução na parte de vazamentos, nós estamos focando as equipes nossas de manutenção nessas áreas que a gente está é, delimitada na parte de rodízio, principalmente, como também está para finalizar uma obra do Poço no Santa Cândida, que vai também contribuir nessa complementação dessa área do Batalha. Então, a gente vai, no total, aí, em torno de quase 20%, 15%, de menos água oriunda que era do Batalha, passando para uma origem de, de poço. O redirecionamento da distribuição de água desses bairros que contam com os poços, é possível pensar numa estratégia como essa para esses bairros? É, não os que são atendidos exclusivamente pelo Rio Batalha, mas esses outros que são híbridos, e isso pode acarretar numa sobrecarga da, da produção desses poços? É, eu pergunto porque existe preocupação também de outros, dos moradores de outros bairros da cidade, né, com essa possibilidade de desabastecimento, Elton. Então, na realidade, em Bauru, a gente tem um diferencial, coisas que é, não se vê em muitas cidades, no estado de São Paulo principalmente, como Ribeirão Preto, que é 100% por poço e já está totalmente esgotado em questão de captação desse, de, do, da água. Né? Então, na verdade, a gente tem é, uma, um, gran, um grande manancial, a gente retira em média 550 litros por segundo do Rio Batalha. Então, não é qualquer manancial que a gente está falando. Né? Agora, com certeza, o DAI ele já vem pensando há alguns anos nessa estrutura de distribuição. Então, nós temos esses postos que eu falei para você, eles estavam com horas de trabalho sobrando, vamos dizer assim. Né? É, pela estratégia de distribuição, é, eles foram destinados para essas áreas justamente porque tinha uma, um raio de cobertura maior a, de possibilidade para a gente distribuir essa água nessas regiões. Então, se você pegar o Jardim América, o Geisel, com a perfuração desses dois postos novos em 2019, é, a gente ampliou, retirou uma parte aqui, a parte alta da Getúlio, onde a gente tinha também esse problema, passou para o atendimento com o Jardim América e a destinação da água do, do Poço Novo, do Geisel, ele liberou um poço, Geisel 2, para destinar água na região do Choque, também é, retirando um, uma destinação de água da Batalha que fazia complemento nessas áreas. Na parte do Poço Imperial, também, que estava aguardando né, uma ampliação dessa região em nível de ocupação, é, a estratégia já foi também ampliar o raio de cobertura dele, eliminando ali também as áreas que eram abastecidas pelo Batalha, focando realmente essa distribuição nas áreas mais do Ouro Verde, é, é, Solange, Ferraz, é, a parte do, da Vila Falcão, principalmente, onde a gente também está reforçando com um reservatório maior ali.
Elton, a gente sabe que não é de hoje, né? Os problemas com relação aos efeitos na redução da produção de água pelo Rio Batalha, pelo manancial. A gente sabe também que a estação de tratamento de água opera há muitos anos em seu limite de capacidade e que a rede de distribuição tem aproximadamente 40 por, 45% de perdas em vazamentos durante a, a distribuição, né? O trajeto que faz pela tubulação aí ao longo do sistema na cidade. Quanto custaria investir de uma de uma forma aproximada. Investir em melhorias como essas, tanto na, na você falou que algumas melhorias têm sido feitas, né, com o objetivo de reduzir essas perdas nos vazamentos, mas pensando também numa reforma futura da estação de tratamento de água, existe toda uma discussão de se transferir parte do recurso que é reserva do fundo de tratamento de esgoto para investimentos e melhorias na rede de distribuição de água na cidade, uma discussão também que já tem alguns anos, né, política e o que acontece se a estação de água para de uma vez na cidade? Olha, é, é lógico que a gente tem trabalhado para evitar isso, né? Tanto que nós já estamos, desde 2017, fazendo algumas recuperações na própria ITA. Né? É, temos a previsão de, da captação complementar, que vai trazer um volume considerável para essa região também. E assim como eu disse, a gente já teve reforma nos filtros, reforma no sistema de distribuição e, e na realidade assim, quando a gente fala de perdas, a gente tem perdas totais, né? Que ela está ela hoje em torno de 46%, só que ela engloba a parte de medição também. Então se a gente elimina esse parque de hidrômetro, a parte de, de gato na rede, lugares sem medição adequada, enfim, a gente chega a um potencial de, de perda na verdade, em torno de 30%. Aí sim é um número diretamente a parte de distribuição, que são os vazamentos nas redes que afloram e não afloram. Né? Ou até mesmo, como você bem colocou, a nossa estação de tratamento ela é bem antiga, né? completou aí mais de 50 anos. E, e também nós temos questões lá que possibilitam, às vezes, alguns vazamentos nessa área. E, e todo esse conjunto de ações, na realidade, você me pediu um, um valor né? O, nós já incluímos é, anualmente algumas ações tá? é, no orçamento do DAI, a gente monta a estratégia, a, estamos prevendo já para o próximo ano até a troca de rede antiga, algo que o DAI não tinha feito até então, parte de hidrômetro, é, a parte de setorização, para você ter uma ideia, que é uma obra muito importante, nós realizamos ela no, no Bela Vista. Tá? Bela Vista, como a maioria das pessoas sabem, nós temos, o, além dos poços, é, a complementação através de uma doutora que vem, na verdade, do, da região da, do Batalha, para complementar, a, complementar ali a, a abastecimento na área. Quando nós realizamos a setorização, nós reduzimos os vazamentos. Ali hoje, você, a gente não tem uma, um, um número aberto acima de 20 pontos de vazamento. Então, é, foi um grande sucesso a parte de setorização. Nós estamos dividindo essa região em cinco, cinco partes, né? Para reduzir a pressão, evitar vazamento, evitar o desperdício. Então, para você ter uma ideia, a contribuição dessa ação que nós fizemos em 2018, 2019, ela já deixa mais tranquilo os moradores daquela área. Como te falei, eles não vão ser afetados diretamente. Então, com os postos que nós temos ali, é, e é uma redução que vem através da, dessa doutora que manda água para lá, eles não vão ter um momento muito longo de, de falta. Né? Na verdade, está bem equilibrado o abastecimento nessa região. Essa é uma das ações que está no nosso plano de ação, da parte de controle de perdas, e que, na realidade, é aplicada para evitar toda essa demanda. Né? Não só reduzir a pressão, como também ordenar o parque de medição e, consequentemente, os vazamentos também se reduzem. Nós temos ações programadas né, é, já em estudo e projeto para a gente aplicar na região do Batalha, né, que na realidade, desde a setorização da, da industrial, é, ali do, da região do Parque Sabiás, é, já pra, com esse viés né, de reduzir um desperdício na rede. Sobretudo, a, a contribuição, é, ela vem também diante de, um, de uma parte histórica da, da própria cidade. Né? A gente tem hoje um, 
um, um parque, um, uma instalação de rede, que, que ela já beira os 1.700 quilômetros. Né? Então, além de ser diversos materiais, tem as questões das redes mais antigas, que ela não suporta as pressões né, nessa parte de distribuição e acaba rompendo. Que também é, a gente vem acompanhando, a gente já vem ordenando algumas trocas de trecho, mas a gente precisa realmente entrar e fazer trocas é, maiores. Para você ter uma ideia, a nível de investimento, a gente já tem, na realidade, uma lei que vai destinar 1% do, da receita da água para ações de recuperação do manancial, né, do nosso batalha aí. Então, é, o DAI está fechando a regulamentação, né, que são em formato de como vai ser aplicado, gerido, as ações definidas para essas áreas, mas é, já é o DAI focando né, na parte do trato mesmo para esse manancial que é de extrema importância. Como eu te falei, o, o Bauru ela, ele tem esse, essa possibilidade de ainda ter duas formas, vale a gente em fazer o equilíbrio entre elas, que é o que a gente está tentando da parte, em relação à parte de engenharia e da distribuição. Para a gente fechar, Elton, então, qual é a orientação para os moradores né, que vão ser afetados por esse rodízio no abastecimento de água a cada 24 horas aqui na cidade? E no caso de uma urgência no abastecimento, os moradores podem solicitar caminhões pipa para o DAI? Justamente. É, o que a gente solicita é um apoio realmente da população nesse momento, que a gente espera é, que, é, passar por isso o mais rápido possível. Né? Então, o apoio que a gente solicita é evitar realmente o desperdício, né? lavagem de carros, quintal, a parte de, de calçada, que é o que a gente já tem aumentado a fiscalização para tentar inibir isso, né? e, e que o pessoal faça o uso com consciente, é, principalmente nas atividades básicas, né? higiene, alimentação, enfim. É, esse é o grande apoio que, que proporciona, além da parte de denúncia, também a gente solicita esse apoio se, se é visto né? o, algum vizinho, né? de você, na verdade a indicação é você, de repente, é, já fazer um alerta, né? considerando o momento crítico, porém a gente também tem, através do 0800, é, recebe essas denúncias e também já ativa a nossa fiscalização para esses lugares. Tá? Em relação à entrega de caminhão-pipa, essa é a, a estratégia do DAI nesse momento. Nós já criamos, dentro da nossa parte operacional, é, um sistema mais ordenado nessa distribuição. Então, a gente tem uma cobertura aqui do centro que a gente vai... É, fazer a retirada desse volume de água através do, do nosso poço, Jardim América, para fazer essa cobertura mais imediata e na parte da, da parte da Falcão, Ouro Verde, a gente vai utilizar o recurso do Poço Imperial. Né? Então, é, são, esses são os reforços para a distribuição que podem ser solicitados quando o pessoal ele observa essa falta de água, pode ser solicitado através do nosso 0800 7710 195, né? para que seja resolvida essa questão pontual. Vou repetir o telefone 0800 7710 195 e já aproveito para agradecer aqui a participação do Elton Oliveira. Ele é diretor de Serviço de Controle de Perdas do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, explicando para a gente como é que está funcionando esse rodízio no abastecimento de água para os bairros da cidade, né, que são atendidos pelo abastecimento do Rio Batalha, afetando aí a vida de pelo menos 130 mil bauruenses. Elton, obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um abraço para você, um ótimo dia. Nós também agradecemos você também pela sintonia aqui conosco no programa Espaço Aberto e até a próxima.